Evet arkadaşlar ismim Yunus soy ismim Baş Web tasarım yazılım programlama ve Bilgisayara merakım çoktur Herkese faydalı olabilmek için bazı dersler veriyorum Bu dersler yani benim bilgim üst seviyede diyebilirim yani Anlatırken zorlanabilirim Eğer Yanlış bir kelime kullanırsam affedersiniz yani beni affedin bari yani heyecanını da heyecanıma verin. Şimdi ilk dersim ilk dersimiz değil de bu dersimizde e, PHP ile form elemanları, get, post ve request elemanlarını göreceğiz. Şimdi easy PHP'ye giriyorum www deneme diye klasi araştım. Index PHP'ni sağ tıklayıp Notepad'imi açıyorum. Notepad'ine yazı yoksa yüklemenizi öneririm. Notepad'le çalışıyorum ben. Şimdi Evet. Görünür şekilde ayarladık. Şimdi buraya PHP tablarını açalım. Ve kapatalım. Buraya Bir form elemanı yapalım. Form elemanları Echo ile yapıyoruz for action Burada hangi sayfaya gidecekse e, gelen PHP metodumuzu muhakkak yazmamız lazım. Method post metodu. Bakın burada tek tırnak var. İçerisine çift tırnakla yazdım. Eğer tek tırnak varken içerisinde tek tırnak yazdınız mı hata mesajı verir. Burada çift tırnak varken içeriye çift tırnak yazdınız mı hata mesajı verir. Çift tırnak içine çift tırnak yazamayız. Tek tırnak içine tek tırnak yazamayız. Ta ki ne zaman yaparız? Burası çift tırnak seyir. Buraları çift tırnak seyir. Buraya alt ve ters var işaretini yazarsak gördüğünüz gibi rengi değişti. Bu şekilde yazabiliriz. Ben tek tırnak içerisine çift tırnak yazıyorum. Daha basit oluyor. Metot poz input type text name adı input type submit value güncelle ve form elemanı muhakkak kapatmamız lazım. Yani Neyi açıyorsun? Muhakkak onu kapatmamız lazım. Burada ne yaptık? Bir tane e, lütfen adınızı ye. lütfen adınızı giriniz diye bir yazı yazdık. Evet. Daha düzgün hale getirelim. Buradan şimdi sayfamızı açıyoruz. Denemeyi yeniliyorum. Lokal 80 80 deneme klasörümde Türkçe karakter sorunu hatası vardı Onu da kodlamadan UTF soket bombs olarak dönüştüre tıklıyoruz Ve sayfamızı yenilediğimizde Türkçe karakter sorunu da gitti Buradan ismi yazıyorum Yunus Güncelle dediğimde Gelen PHP'ye gönderiyor bizi Gelen PHP'yi oluşturmadığımız için hata mesajı verdi Gelen PHP ile oluşturalım. Şimdi şunu anlatayım ilk önce. For action gelen PHP metot post bu önemli metodumuzu yazmamız lazım. Post metodu ile gönderiyoruz ve gelen PHP ile de post metodumuzu almamız lazım. adı eşittir post adı adı mıydı input type test name adı evet adının değişkenini adının name adı olan form elemanımızdaki name adı olanı gel buradan gönderiyoruz post metoduyla post metoduyla adım adını aldık echo adı diye yazdırıyoruz ekrana şimdi Geri geliyorum, yeniliyorum. Yunus yazıyorum. Güncelle dediğimde Yunus yazısı geldi. Bu burada dikkat etmemiz gereken konu metodumuz post metoduyla gönderiyoruz. Gelirken aldığımız e, buradan da 
post metoduyla alıyoruz. Bu şekilde yazılıyor. Bu yazılışlara dikkat edin, ezberleyin, kafanızda şekillendirin. Peki bunu get metoduyla şuraya post değil de get metoduyla yollasaydık buraya da get metoduyla alacaktık. Peki geri gelelim. Yenileyelim. Güncelle diyelim. Gördüğünüz gibi Yunus yazısını aldık. İsmini aldık. Fakat yukarıda bir değişiklik oldu URL adresimizde. O da ne? Gelen PHP soru işareti adı eşittir Yunus. Yani bu değişken burada bir e, değişiklik oldu. Adı soru işaretinde ad, adı Yunus. Biz adını çektik burada. E, PHP'de form elemanlarında get metodu bu şekilde. Bu fazla güvenli değil. En güvenli olan post metodu. Çünkü burada değişken adını görüyoruz. Burada yani site eklemeleri daha basit. Onun için get metodu fazla kullanılmaz. Peki başka bir tane daha var. Request metodu. Request metodu da hem post metodu gibi şuraya değiştirelim ismini. Ahmet Gözer yazdım. Ahmet Gözer gördüğünüz gibi get metoduyla buradan get metoduyla gönderdim. Burada request aldım. Request hem get metoduyla alabiliriz hem post metoduyla. İkisinin karışımı. Peki değiştirelim görmeniz açısından. Bunu post yapıyorum. Tekrar geri geldim. Mustafa dedim. Güncel dedim. Gördüğünüz gibi Mustafa yazısında aldık. Dikkat etmemiz gereken konu bu. Metodu belirlemek ve burada zaten bunları form elemanlarında daha sonra değineceğiz. Daha sonra detaylı bir şekilde değineceğiz. Bu form takını açıyoruz. Form takını kapatıyoruz. Action yani hangi sayfaya gideceğini belirliyoruz. Gelen PHP input type text name adı bir input'u oluşturuyoruz. Bu form elemanlarıyla bizim yani değerler alıyoruz. Input type submit value güncelle yani submit gönder demek value güncelle. Yani gelen PHP'ye gönder butonu bu. Bu dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Biraz uzattık. Umarım faydalı bir şey yapmışızdır. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar.